नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर येथील दूरशिक्षण केंद्राद्वारे बनवण्यात आलेल्या या व्हिडिओ लेक्चर सिरीजमध्ये आपले सहर्ष स्वागत मी मुफीद मुजावर मी शिवाजी विद्यापीठाच्या दूरशिक्षण केंद्रामध्ये इतिहास विषयाचा सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून सध्या कार्यरत आहे एम ए भाग दोन सत्र तीन साठीच्या इतिहास विषयाच्या अनिवार्य पेपर क्रमांक तीनशे एक बद्दल मी आपणास या व्हिडिओमध्ये माहिती देणार आहे ट्रेडिशन्स ऑफ हिस्ट्री रायटिंग अर्थात इतिहास लेखन परंपरा असे या पेपर क्रमांक तीनशे एकचे शीर्षक आहे या पेपरमध्ये आपण अगदी प्राचीन काळातील रोमन ग्रीक इतिहास लेखन परंपरांपासून ते साधारणपणे विसाव्या शतकातील विविध आधुनिक इतिहास लेखन परंपरांचा अभ्यास आपण करत आहोत या व्हिडिओद्वारे आपण भारतातील तळाकडून इतिहास या परंपरेची माहिती घेत आहोत या अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या तीन घटकांमध्ये आपण प्राचीन व मध्ययुगीन इतिहास लेखन परंपरा आधुनिक युरोपीय आणि आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन परंपरा यांचा अभ्यास केला या तिन्ही घटकांमध्ये चर्चित इतिहास लेखन परंपरा या मुख्यत्वे करून राजे रजवाडे यांचं जीवनपट संस्कृतींचा उदय असत तसेच राष्ट्रांचा उदय असत किंवा मोठे झालेले आर्थिक बदल यांच्यावर अभ्यास यांच्या अभ्यासावर भर देत होते त्यांचं विश्लेषण करण्यावर भर देत होते त्यांचं विवेचन करण्यावर भर देत होते त्यांच्याबद्दलचं संशोधन करण्यावर ते भर देत होते मात्र या सगळ्या इतिहास लेखन परंपरामध्ये आपल्याला सर्वसामान्य लोक या सर्वसामान्य लोकांचं जीवन त्यांची त्यांच्या समाजाच्या या सगळ्या जी उतरंडीची व्यवस्था आहे त्यामध्ये उपेक्षित राहिलेले घटक तसेच मानवी समाजाचा एक मोठा भाग असलेला निम्मा भाग असलेल्या स्त्रिया दलित आदिवासी अशा समाजाच्या तळाशी असणाऱ्या घटकांना या सगळ्या इतिहास लेखन परंपरांमध्ये खूप स्थान मिळाल्याचं आपल्याला दिसून येत नाही त्यांच्या इतिहासाची चर्चा आपल्याला या सगळ्या इतिहास लेखन परंपरांमध्ये दिसून येत नाही विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धामध्ये इतिहासाकडे तळाकडून पाहण्याचा दृष्टिकोन विकसित झाला म्हणजे राजे रजवाडे यांच्या इतिहासाकडे पाहणं म्हणजे इतिहासाला वरून पाहणं आणि जे समाजाच्या तळाशी आहेत त्यांच्याबद्दलचा इतिहास लिहिणं त्यांच्या इतिहासा इतिहासाकडे त्या लोकांच्या ते लोक त्या काळाबद्दल कशा पद्धतीनं पाहत होते या पद्धतीनं थोडा इतिहासाचा अभ्यास करणं याला तळाकडून इतिहासाचा दृष्टिकोन म्हणतात आणि तो दृष्टिकोन विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्ध म्हणजे दुसरं महायुद्ध संपल्यानंतरच्या काळामध्ये हे आपल्याला विकसित झाल्याचं दिसून येतं तळाकडून पाहण्याचा इतिहासाकडे तळाकडून पाहण्याचा दृष्टिकोन हा दुसऱ्या महायुद्धानंतर विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आपल्याला दिसून येतो सर्वसामान्य लोक कामगार शेतकरी स्त्रिया आदिवासी दलित इत्यादींच्या इतिहासाचे लेखन या काळात आपल्याला सुरू झाल्याचं दिसून येतं आता भारतात जसं जगात या सगळ्या तळाकडून इतिहासाची सुरुवात झाली तशी भारतामध्ये देखील झाली आणि भारतामध्ये तळाकडून इतिहासाचं दृष्टिकोनानं लेखन करणाऱ्या एक तीन प्रवाह निर्माण झाल्याचं आपल्याला लक्षात येतं आणि त्यातला पहिला प्रवाह जो आहे अब्राह्मणी इतिहास लेखन प्रवाह दुसरा आहे ते सबालटन स्टडीचं इतिहास लेखन आणि तिसरं आहे ते स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून लिहिलेलं इतिहास लेखन अशा या तीन परंपरा तळाकडून इतिहासाकडे पाहणाऱ्या तळाकडून इतिहास लिहिणाऱ्या या अशा तीन परंपरा भारतात निर्माण झाल्या पहिली आहे अब्राह्मणी इतिहास लेखन परंपरा दुसरी आहे सवालसन स्टडीची इतिहास लेखन परंपरा आणि तिसरी आहे ती स्त्रीवादी इतिहास लेखन परंपरा आता या व्हिडिओ लेक्चर्सद्वारे आपण या तीनही इतिहास लेखन परंपरांचा आढावा घेणार आहोत मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण तळाकडून इतिहास म्हणजे काय आणि अब्राह्मणी इतिहास लेखन परंपरा म्हणजे काय आणि त्याच्या ती कशा पद्धतीनं त्याचा विकास झाला याची माहिती आपण मागच्या व्हिडिओजमध्ये घेतलेली आहे या व्हिडिओमध्ये आपण आता या तळाकडून इतिहासातला एक दुसरा जो प्रवाह आहे म्हणजे सबाल्टन स्टडीज हा या इतिहास लेखन परंपरेची आपण माहिती या व्हिडिओद्वारे घेणार आहोत सबाल्टन इतिहास लेखन किंवा सबाल्टन स्टडीज किंवा 
त्याला ज्याला मराठीमध्ये भाषांतर करत असताना शोषित अंकितांचा इतिहास असं देखील म्हटलं जातं म्हणजे जे लोक शोषित आहेत जे लोक ज्या लोकांना वर्चस्वाखाली दाबून ठेवलेलं आहे अशा लोकांचा इतिहास म्हणजे सबालतन इतिहास असे एक ढोबळमानानं आपल्याला म्हणता येते त्याचा आपण आता विस्तारानं थोडा समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया इसवी सन एकोणीसशे ऐंशीच्या दशकात हा म्हणजे विसाव्या शतकाच्या एकदम उत्तरार्धामध्ये एकोणीसशे ऐंशीच्या दशकामध्ये सबालटन स्टडीज या इतिहास लेखन प्रवाहाचा उदय झाला त्याला म्हणायचे त्या त्या इतिहास लेखन प्रवाहाचं नाव होतं की सबालटन स्टडीज एकोणीसशे एकोणीसशे ऐंशी मध्ये हा प्रवाह निर्माण झाला या सबालटन स्टडीज या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या हा या इतिहास लेखन प्रवाहामध्ये या समूहामध्ये इतिहासकारांच्या समूहामध्ये हा किंवा अभ्यासकांच्या समूहामध्ये मुख्यत फक्त इतिहास इतिहास या ज्ञान शाखेतले संशोधक नव्हते तर याच्यातलं मुख्य जे हे होतं की याच्यात वैशि वैशिष्ट्य जे होतं ते वैशिष्ट्यमध्ये या सर्व या सगळ्या सबालट स्टडीज ग्रुपमध्ये गटामध्ये समूहामध्ये सबालट स्टडीच्या समूहामध्ये आपल्याला असं लक्षात येतं की वेगवेगळ्या ज्ञान शाखेतले संशोधक अभ्यासक हा हे याच्यात कार्यरत होते यामध्ये त्यांनी भाग घेतला याच्या सगळ्या चर्चा विश्वामध्ये हा तर ते वेगवेगळ्या ज्ञान शाखेतले होते आणि या वेगवेगळ्या ज्ञान शाखेतल्या संशोधक अभ्यासकांच्या समूहाने ज्याला सबालट स्टडीज म्हणून ओळखलं जातं त्यानं भारतीय इतिहास लेखनावर प्रचंड प्रभाव टाकला आणि त्यांनी वसाहतवादी राष्ट्रवादी म्हणजे आपण मागच्या वेळी सगळा अभ्यास केलेला आहे वसाहतवादी इतिहास लेखन काय म्हणजे काय मार्क्सवादी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन म्हणजे काय आणि मार्क्सवादी इतिहास लेखन परंपरा म्हणजे काय आणि या सगळ्या परंपरेमध्ये त्या इतिहासकारांनी कशा पद्धतीची मांडणी केली याची सगळी चर्चा आपण मागच्या घटकामधल्या व्हिडिओसाठी केली आहे म्हणजे घटक क्रमांक तीनच्या व्हिडिओमध्ये या सर्व बाबींची आपण चर्चा केली आहे तर हे जे वसाहतवादी इतिहास लेखन परंपरा होती हा त्याच पद्धतीनं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन परंपरा होती हा आणि त्याच पद्धतीनं मार्क्सवादी इतिहास लेखन परंपरा होती या तीनही परंपर इतिहास लेखन परंपरा ज्या भारत भारतातल्या मुख्य परंपरा मानल्या जायच्या हा तर या इतिहास लेखन परंपरांचा म्हणजे नाही प्रस्थापित पण मानलं जायचं हा म्हणजे त्या वेल एस्टॅब्लिश म्हणजे त्या आता दृढ झाल्या होत्या भारताच्या भारताच्या इतिहासाच्या अभ्यासामध्ये वसाहतवादी इतिहास लेखन परंपरा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन परंपरा आणि मार्क्सवादी इतिहास लेखन परंपरा या या चांगल्या मानलेल्या इतिहास लेखन परंपरा होत्या त्या भारतामध्ये इतिहास लेखनाच्या जे काही अभ्यास शाखा आहे त्यामध्ये ती प्रस्थापित झालेली इतिहास लेखन होती आणि या इतिहास लेखनांची चिकित्सा जी आहे ती सवालटन इतिहास लेखन परंपरेने केलेली आपणास दिसून येते 